Apaan sih, Hat? Nanya mama ini. Sebelum mulai, gua ada pertanyaan tentang film ini. Gua cukup bingung kenapa film ini dikasih rating 13+. Plus. Gua cukup bingung dengan pernyataan itu. Karena kegiatan suami istri itu cukup banyak dipertontonkan. Adegan-adegan dewasa pun menurut gua bukan adegan yang harus dikasih rating 13. Ini tuh cukup jadi pertanyaan buat gua. Apakah hal tersebut memang sengaja dibikin untuk mengejar banyaknya penonton? Catatan harian menantu Sinting. Film satu ini berangkat dari pendekatan yang cukup dekat dengan orang yang baru saja menikah. Kenapa demikian? Tentunya dalam kehidupan nyata masih banyak pasangan muda yang menumpang di rumah orang tua ataupun mertuanya. Apakah itu salah? Nggak juga, nggak ada salahnya kok gitu. Malah banyak orang tua juga yang meminta anaknya untuk tinggal di rumahnya. Apa kata pemilik kita kalau tahu klaim mengontrak? Ini ku hadiahkan buat klaim. Bagi pasangan yang pernah atau masih tinggal di rumah mertua, pasti akan langsung merasa sedikit ada kesamaan dengan film satu ini. Tapi siapa sih sebenarnya yang mau tinggal satu atap dengan mertua? Pasti ada rasa berat untuk menerimanya. Itu menurut pendapat gue ya. Gitu. Sebenarnya mengangkat kisah drama keluarga seperti ini tuh udah banyak. Tapi film ini cukup bisa memberikan sesuatu hal yang beda. Kenapa gue bilang demikian? Karena drama keluarganya dipersempit menjadi lika-liku pernikahan di keluarga Batak. Ruang yang dimainkan lebih sempit jadinya hanya disudutkan kepada keluarga Batak. Itu menjadi salah satu hal yang menarik menurut gue. Tahun ini sepertinya akan menjadi tahunnya keluarga Batak. Karena sebelum-sebelumnya tuh ada beberapa film yang tayang juga dengan nuansa yang sama. Dan mengangkat budaya yang sama juga Ogal Poli Film ini diperankan oleh Raditya Dika sebagai Sahat Dan Ariel Tatum sebagai Minar Mereka ini berperan sebagai suami istri Ariel Tatum ya udahlah ya gitu Skala acting gak perlu diragukan lagi Apalagi dia pernah bermain juga sebagai istri di beberapa film sebelumnya Nah yang menarik buat gua ngeliat Raditya Dika nih Ada kesan sedikit berkembang Menurut gua ya mungkin karena film ini bukan dia yang ngederek Jadinya dia cukup bebas untuk bisa mengekspresikan karakter saat ini Itu menurut gua Kok kau masih di situ Beb? Walaupun ya kadang ada di beberapa part Kadang tuh kita ngeliat Raditya Dika ya udah Kayak di film Raditya Dika sebelum-sebelumnya aja gitu Tapi di beberapa part juga dia bisa memberikan sebuah nyawa ke karakternya si saat ini Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Menurut gue, Raditya Dika di sini cukup berusaha keras dalam beradu acting dengan Ariel Tatum ataupun dengan ibunya, apalagi ketika harus berdialog dengan bahasa Batak. Yang notabene kita tahu nih, karakter ibunya ini adalah memang karakter orang Batak asli. Gue tuh notice pertama kali ketika ngelihat adegannya Raditya Dika bertemu dengan Ariel Tatum. Ekspresi dan cara berbicaranya tuh kelihatan kayak lebih dewasa Bukan kayak Radit di film-film sebelumnya Yang sok-sokan canggung dengan muka flatnya Cukup kurang senar, sudah kenyang minyak dia Jadi itu cukup menarik buat gua Mungkin karena memang dia nggak ngederek Jadi dia punya kebebasan untuk bisa mengekspresikannya mungkin kali ya Di satu sisi, gua juga ngeliat film ini tuh kayak punya ego Yang kuat dari seorang director Apalagi direkturnya ini cukup sering menjadi produser Cukup pahamlah sebenarnya kebutuhan produksi dengan kebutuhan output Salah satu ego yang ditonjolin sebenarnya yang gue lihat ya gitu Dengan memberikan sebuah kemewahan dalam pernikahan Itu adalah sebuah ego menurut gue Siapa sih yang gak tahu kalau misalkan memang pernikahan Batak itu mahal Mewahnya pernikahan Batak tuh menjadi salah satu poin plus di film ini Kayak nggak mau nanggung gitu bikin film dengan latar belakang keluarga Batak jadi ya udah sekalian aja deh dibikin tentang kemewahan itu karena memang gak ada porsi lain untuk memberikan sebuah kemewahan di film ini. Tapi balik lagi nih jadi pertanyaan buat gua apakah ini menutupi kekurangan dari kedua karakternya yang kurang dalam pendalaman karakter Batak? Lagi-lagi itu jadi tanda tanya menurut gua. Catatan harian menantu Sinting ini boleh dibilang secara cerita itu sangat solid, ngasih sebuah cerita yang sangat relevan. Dibalut dengan kultur keluarga Batak yang cukup kental. Keos-keos dan kriwahannya tuh cukup digambarin lah tentang keluarga Batak di film ini. Disajikan dengan komedi yang cukup oke juga sih menurut gua. Cerita pada film ini tuh lebih berfokus ke dinamika mertua dan menantu. Dimana seringnya orang tua Batak tuh suka ikut campur dalam urusan anaknya, terlebih soal pernikahan dan rumah tangga. 
Punya anak itu adalah sebuah kewajiban nomor satu Dan kalau bisa harus cowok biar bisa nerusin marga Nah salah satu kekentalan kultur Batak yang ditonjolkan pada film ini Itu dengan menggambarkan hal tersebut Karena hal ini kita bisa melihat seberapa frustasinya seminar si Kenapa sudah lama aku dengarnya bunyi ranjang itu lagi? Kekurangan film ini menurut gua kita harus bersabar untuk menunggu konfliknya Dan ada juga beberapa scene yang terlalu panjang Walaupun nggak di semua bagian, tapi itu cukup mengganggu. Hmm. Mungkin ya sayang kali untuk dibuang, karena kan produksinya udah mahal nih. Jadi ya udah masukin aja. Itu sih menurut gua. Yeah.